Et hey, bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ankai Impact. Comme d'habitude avant de commencer, le petit pouce bleu de soutien. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je stream le mardi et le jeudi sur ma chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. Le mardi en général, je fais du Onkai Impact en début de soirée. Si je finis assez tôt... En fin de soirée, je fais un autre jeu, ça dépendra. Et le jeudi, je fais du jeu d'horreur. Donc ce soir, le jeudi 14 octobre, ça sera du Phasmophobia. N'hésitez pas à venir me voir sursauter dans tous les sens. Le jeu est vraiment très très bon, même s'il est en Early Access. Voilà. Donc, alors, euh, aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit showcase étant donné que j'ai enfin <coughs> réussi à avoir le set complet d'Anna Shariak pour la magnifique Rita. Chevalière d'argent Artemis, qui est un personnage de type givre. Alors, malheureusement, euh, je n'ai pas fini de monter son arme euh, tout simplement parce que ça c'est une ressource, donc les cristals en caille c'est une ressource très très rare. Et euh, je suis en train de les garder pour perdre d'autres armes en priorité. Donc euh, malheureusement le test sera légèrement biaisé. Mais bon on va voir déjà si avec son arme, parce que ça c'est son arme, hein. vous pouvez le voir, recommandation c'est son arme, vous pouvez même le voir <coughs> ici, donc, vous voyez, on nous conseille son arme, et le 7, Anna Chariac, c'est euh, parfait, étant donné qu'on a réussi à tout avoir, donc on va voir ce que ça donne dans le niveau de, de Mirage Universel, donc déjà on met ça, on met elle, euh, et en dernier, je vais mettre... Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux mettre ah, Tiens, on va mettre du support. On va voir ce que ça donne. Alors, en lead, qu'est-ce que je peux mettre L'équipe a 24% de dégâts élémentaires. Toutes les Bronias, s'il... Alors, elle, elle fait quoi L'équipe gagne un multiplicateur de... Non. L'équipe inflige 20% de dégâts en plus grâce... Aux ultimes ou en mode explosion pour chaque. Bon, on va, on va laisser comme ça. On va laisser les dégâts élémentaires. Euh, ensuite, on va y aller avec. Ah, quoi que non. Vous savez quoi On va y aller sans bonus. On va voir ce que ça donne. Euh, ici, on va mettre <coughs> le soin. Et on va voir ce que ça donne. Euh... Pardon, c'est pas le mirage universel. Si, c'est le mirage universel, ça. Je sais plus. Je sais plus. Ah non. Ça c'est la reine, excusez-moi. Excusez-moi pour la petite... La petite boulette. Donc ça c'est le... La reine commémorative. Euh, donc là vraiment... Il faudra voir la dernière phase. Ce que ça donne. Parce que les premières phases sont vraiment très très... Euh, très très faciles. Comme vous pouvez le voir, les dégâts sont assez importants. Ouais. On va y aller très très vite. <coughs> Ensuite, <coughs> pardon, je ferai un niveau de mirage universel pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, n'hésitez pas à me dire. Euh, dans l'espace commentaire, si vous avez des préférences pour faire des tests. Euh, là, malheureusement, je voulais faire une super structure, mais euh, la der cette dernière sera disponible euh, demain. Donc, euh, du coup, je ne peux pas la faire aujourd'hui. Il y a aussi euh, la zone de confinement pour être... Euh, assez bonne en test. 
Malheureusement, là, il n'en a pas de disponible. Allez, hop, on capte l'ultime et le boss est mort. Voilà. Donc bien sûr, ce set, vous pouvez le mettre sur, euh, sur n'importe qui. Euh, L'avantage de ce set, c'est que c'est un set pour principalement des personnages de type cac. Donc n'hésitez pas à le mettre euh, sur les personnages de type cac. Ça ne pourra que vous faire du bien. Je vous montrerai en détail après ce que le set fait précisément. Allez, hop. On avance pour les dégâts sont corrects. Hein. Faut être honnête. Je ferai largement plus avec l'arme. Euh, je l'avais finalisé en pli arme. Malheureusement, je vous dis, j'ai pas. J'ai pas ce qu'il faut pour le moment. Je préfère me. m'orienter sur d'autres personnages. Pour monter des pierres. Voilà, bon, tout simplement. Donc alors là j'en suis à quel combat Alors, alors, alors. 4 sur 5, donc c'est parfait. Alors. Donc, qu'est-ce que fait le set Donc le premier, la première partie. Augmente les dégâts de glace de 20%. Très très bon. L'autre inflige 20% de dégâts totaux en plus aux ennemis à moins de 5 mètres. Très très bon. Les dégâts bonus infligent... Euh, les dégâts bonus diminuent de 2% pour 4 mètres de distance au-delà de 5 mètres. Donc là, euh, on voit bien que c'est un set fait pour les corps à corps. Donc n'hésitez pas à les mettre, vous serez beaucoup plus puissant. Ensuite, les compétences globales si on a les, les trois pièces. Donc, augmente les dégâts de 25%. Augmente les dégâts de glace, pardon, de 25%. Donc, très très bon. Donc là déjà, on est à 45% de dégâts de glace en plus. Les attaques combo et chargées invoquent des piliers de glace autour des ennemis lors de l'impact pour infliger 400% de dégâts de l'attaque en dégâts de glace. Donc encore plus de dégâts de, gla de glace. Alors, on donne ça aux ennemis proches et augmenter la résistance d'interruption de l'autre pendant 3 secondes. C'est parfait. Et le 3P. Les attaques chargées et combo infligent 50% de dégâts totaux en plus. L'autre inflige 10% de dégâts de glace en plus aux ennemis à moins de 5 mètres. Donc, avec le set complet, là pour le moment, juste avec le premier stigmate et les bonus de set. On est à donc 20% de dégâts de glace, 45% de dégâts de glace, 55% de dégâts de glace. Déjà, ça commence à, à taper. Donc ensuite, 55, 80% de dégâts de glace en plus. Donc, augmente les dégâts de glace de 25%. L'autre subit 12% de dégâts totaux en moins et 8% de dégâts totaux en moins de la part des ennemis à moins de 5 mètres. Donc, le deuxième stigmate est un stigmate défensif, étant donné qu'on va prendre beaucoup moins de dégâts. Donc, c'est parfait. Donc là, on en est à 80% de dégâts de glace en plus. Donc, c'est vraiment très très bon. Et avec la dernière pièce, <coughs> augmente la vitesse d'attaque de 20%. Et très bon. L'autre inflige 30% de dégâts de glace en plus aux ennemis à moins de 5 mètres. Donc on est en tout à 110% de dégâts de glace en plus en étant au corps à corps. Donc c'est très très bon. Les dégâts bonus diminuent de 3% pour chaque mètre de distance euh, au-delà des 5 mètres. Donc ça on s'en fiche puisqu'on va être essentiellement au 4. Tiens d'ailleurs, je n'avais pas verrouillé au passage. Et après vous avez les affixes, donc euh, 
Donc ça, c'est au petit bonheur la chance. Là, j'ai réussi à avoir un truc pas trop dégueulasse. Euh, augmente les attaques de canon et de faux de 15,2. Euh, donc ça, c'est très très bien. Ici, 12 points de, de dégâts de glace en plus. 12 de critique en plus. Ici, on a eu quoi euh, Bon, là, j'ai eu vraiment quelque chose de, de pourri. Euh, 10, pour, 10, pas, pas 10, 10 de crit en plus et la résistance de foot. Ça, c'est pas folichon. Je vais essayer de le changer plus tard. Donc voilà, le set est vraiment fait pour les corps à corps. Euh, vous pouvez aussi l'équiper sur... Euh, sur les recherches de la raison. Il n'y a pas de problème. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre euh, Tac, tac, tac. Dégâts de glace. Allez. Euh, bah écoutez, vous pouvez l'avoir aussi sur euh, Imeko Kriegsmesser. Donc moi, je suis vraiment pas fan euh, de toutes les Imeko hormis la Vermillon. Parce que le gameplay est vraiment très très lent. Euh, ils sont souvent basés sur des combos euh, où il faut être vraiment super synchro, synchronisé euh, pour enchaîner les attaques. Pas trop mon style, donc. Allez. Donc voilà, vous avez eu 110% de dégâts de glace en plus. C'est vraiment euh, très très bon. Alors là, hop. Voilà. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez. Les dégâts sont pas dégueulasses, hein. Faut dire ce qui est. On peut faire beaucoup mieux, hein, je le, le conçois. Allez, bim, un coup d'ultime. Vous voyez, la barre de vie du boss descend assez vite quand même. J'ai foiré, j'aurais pu très bien. Allez. Utiliser l'ultime encore une fois. Oula, 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 oula. Ah, la caméra, s'il te plaît. Non, 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 non. Voilà. Bon, on va switcher un petit coup pour éviter de mourir. Dès que j'aurai du feu au sol, ou je récupérerai. Le soin de Jingwei. Ah ben bah il y a du soin. Allez. Non Est-ce qu'il va pas marcher Ah le plan. Ah le couillon. Bon. Bon, on vient de le finir. Euh, vraiment désolé, j'ai. J'ai essayé d'avancer en esquive pour prendre le soin, ça n'a pas marqué. Tant pis. Mais bon, euh, vous voyez, enfin, vous avez vu, alors on va voir. Euh... Bon. Là, j'ai euh, la chair de la raison qui est quasiment full stuff. Elle a son arme pri-arme. Euh, elle a fait la moitié de ce que la chevaleresse argent a fait. Vous euh, voyez en 1 minute 15, j'ai fait 2 millions de dégâts. 2 millions de dégâts C'est ça 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est ça. 2, quasiment. Allez, j'arrondis au-dessus parce qu'on est à 1,97. Et vous savez, dans les mathématiques, dès en dessous de 1,5, on passe en dessous. Et 2,5, on passe à la, à la, euh, au chiffre au-dessus. Voilà. Donc, vous euh, voyez, 1 minute 15 de combat, 2 millions de dégâts. Alors après, bon, euh, la Herscher, étant donné que c'est une Herscher, elle fait quand même. Elle a quand même plus de dégâts de base que n'importe quel autre personnage. Euh... Donc dégâts infligés. Est-ce qu'on peut. Dégâts d'ultime, attaque chargée, dégâts de l'arme. C'est. Euh... C'est vraiment énorme. Hein J'ai fait 1 million de dégâts d'attaque auto. 600... 700 000 de dégâts d'attaque chargée. 650 000 de dégâts ultimes, 
C'est très très bon. Et ça, c'est la dégât de l'arme, c'est l'utiliser donc la touche. C'est vraiment pas mal. Euh... Très très intéressant. Et la RCR, attaque chargée. Bon, les attaques chargées, c'est les canons, donc c'est ce qui fait le plus de dégâts. Euh... Voilà. Il y a vraiment. Il y a vraiment de quoi faire avec ce. Avec ce set. Il est très très bon. Ça m'a pris du temps. Je... Je préfère être honnête, ça m'a pris énormément de temps pour, euh, pour le faire. Et euh, ben, je suis vraiment pas déçu pour le moment. Donc, euh, allez, on va aller au Mirage Universel. La glace, on va aller faire lui parce que c'est du dégât neutre. Enfin, c'est du dégât neutre. Il n'a pas de type, ça sera, ça sera des dégâts de neutre. On va y arriver. Ce que je vais faire sur, le, sur lui. Et en plus, on a la composition... Donc c'est parfait. Alors, on va prendre Axor directement pour... Voilà, on a la charge. Allez. On va voir ce que ça donne ici. Allez, il est bon, claque ultime. On va voir si je vais réussir à finir le niveau avec uniquement ce personnage et avec le support. Allez. Bien sûr, je pourrais faire encore plus avec un fort lapide euh, si j'avais son, son set complet et son arme qui, quand on l'utilise euh, en support, fait. Euh, augmente les dégâts de givre, hein, bien sûr, encore. Je pouvais faire encore plus avec euh, le personnage, enfin le personnage, le, le SB support givre. Malheureusement, je ne l'ai pas. Euh, là, ma priorité, comme je vous l'ai dit, ça va être Bella et qu'elle va revenir. Bon, on va faire vite fait. Juste pour lui. Parce que le boss de fin est assez long. Et en général, je le fais avec... Euh, avec euh, la chair. Voilà. Allez, donc, on reprend. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Ah, j'ai encore fail. J'ai pas utilisé le. Ah non, c'est quoi qui m'a tué hein, J'aime pas ce niveau. Ah, désolé, encore un petit fail, euh, c'est moi qui joue mal, hein, donc, euh, vraiment désolé. Et en plus, je risque de ne pas le finir. Je vais pas le finir. Je vais pas le finir parce qu'il me one-shot les personnages sans raison. Ah mais... D'accord, ok. J'ai trouvé ce qui me one-shot. Euh... Merci le bug. Euh, en fait, il faisait, il faisait ses... comme dans le niveau de la... de la reine commémorative, il faisait ses 4 AOE au sol et je n'avais pas les AOE affichés. Euh, mais bon, vous voyez, le, le set est vraiment très très bon. Vous avez pu le voir dans la, dans la reine commémorative sur le dernier combat. Euh, à savoir que le, le niveau 5 est le plus dur. Le mob a le plus de résistance, etc. Donc euh, vraiment, très très surpris de ce, de ce set. Vraiment pas mécontent de l'avoir euh, crafté. 
c'est vraiment euh, test de jeu. Ah oui, c'est vrai, on peut tester. Euh, voilà, il y a vraiment pas mal de, de petites choses. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire comme prochain test euh, Je peux tenter Jinzo. Parce que normalement, j'ai tout. Ah non, il me manque. Il me manque. Par contre, je peux jouer peut-être avec ce set. Euh, Woody Kens, 4% de dégâts de foudre tous les 15 coups, cumulable 4 fois. Et abîme ça, ça fait quoi en fait Compétence complète, 30% de réduction de dégâts. Ok. Ok. Euh, je ferai un petit test, oui, je pense, avec, euh, avec elle. Vous pouvez le voir. Ah, tiens, pourquoi Niveau 35, elle est quel niveau elle 301, équipé. Ah d'accord, niveau 50, excusez-moi. Excusez-moi. Donc euh, voilà. Euh... Bah, pourquoi il me dit que j'ai pas le set complet Attendez. Ah non, c'est monnaie, excusez-moi. Euh, monnaie, source. Fonderie, oh non. Ah non, on peut encore l'avoir la fonderie. Ah je peux l'avoir tout de suite. Ah. Monnaie H. D'accord, il y a le D'accord, ok. Donc je peux avoir le... le recommandé. Donc je verrai. Là pour le moment, je vais m'en tenir au set complet. Pour, euh, pour ça. Donc je fais un petit test. Voir ce que ça donne. Tiens, qu'est-ce que je vois Ah oui. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que j'ai plus de ça. Magasin d'astérite. Fragment. Oh. Je vais passer sur 100. Euh, non, je vais pas le faire. Euh, magasin de dortoir. <rire> ah, mais c'est pareil, c'est par 1. Euh, ouais, je verrai. Je verrai. Euh, les heures de guerre. Pareil, c'est que un. Ça fait mal. Ça fait mal de pouvoir les acheter que par un, quoi. Ben, sinon, on peut avoir. Ok, avec là. La bim. <rire> Donc, ça, pareil, ça, c'est à chaque fois qu'on fait les, euh, les dimensions de superstructure ou mère de Dira qui est dimension de Kanta. Donc, là, pour rappel. La dimension de superstructure, c'est le niveau au-dessus de la mer de Kanta et euh, mer de Dirac. Donc c'est pour vraiment les, euh, les derniers. Ah, on peut en avoir aussi, aussi. Hmm. Ah, tiens, ça, je ne l'ai pas. Euh, voilà, il y a plein de choses. Donc je vais monter le personnage petit à petit. Là d'ailleurs, là je peux pas monter tout simplement parce que j'ai pas. Vous voyez, j'ai pas ce qu'il faut. Un triple S, l'énergie. Euh, voilà. Donc là en plus, euh, on a eu un event <coughs> avec euh, Yae Sakura, Johnny et Claire Sombre. N'hésitez pas à le faire. Euh, L'event est vraiment très très sympathique. Euh, et obtenir un personnage gratuitement, c'est toujours, euh, toujours très très bien. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à le farmer. Euh, ça, malheureusement, ce skin, il était ouais. disponible, euh, si je dis pas de bêtises, avec l'event d'Action Lapine, mais il fallait l'acheter en euros. Et euh, je ne pas trop le personnage. Je n'ai pas, pas fait cas. Euh, les stigmates, est-ce que je peux améliorer ouais, Je peux améliorer encore un petit peu, mais bon, on verra. De toute façon, ça, ça sera pour une autre vidéo. Donc là, voilà, le test sur... La splendide chevalière d'argent Artemis. Euh, très très bon personnage. Le 7 Anna Chariac. Très très bon pour les, les personnages de type corps à corps. Euh, vous pouvez, comme je vous dis, vous pouvez très bien l'équiper sur euh, comment, la recherche de la raison. Parce que la recherche de la raison, elle sera quasiment tout le temps en cac. Sauf quand vous passez au canon. Vous pourrez avoir le choix de reculer. Mais vous pouvez rester au cac. Tout dépendra des, des, des monstres que vous avez sur le plateau. 
ça fera quand même, euh, vous avez vu les dégâts que ça fait, c'est vraiment euh, énorme. Donc voilà, n'hésitez pas. Le personnage est très très bon, très accessible, facile à jouer. Euh, bon là, malheureusement, j'ai fail parce que moi, il esquive. Vous avez l'habitude, je suis pas... Je me fail très souvent sur les esquives. Donc voilà, euh, n'hésitez pas. Le personnage est vraiment très très bon. Le set est très très bon, même malgré le fait qu'il faille farmer très très longtemps pour l'avoir. Donc pour rappel, pour farmer ce set qui est gratuit, vous allez dans le Mirage Universel, dans le niveau Barrière de Glace, et il faudra farmer normalement le 5 et 6. Alors, 3... 3, 3 et du 2 donc c'est ça donc il faudra farmer le niveau 6 et le niveau 4 voilà le niveau 4 pour avoir par 14 quand vous utilisez bien sûr les tickets euh, et le niveau 6 bon, après malheureusement si vous n'arrivez pas à faire le niveau 6 le niveau 5 ça, ça suffira largement mais ça sera toujours plus long Hein, puisqu'on a la moitié de ce que le niveau suivant propose. Voilà, malheureusement. Après, on fait avec les moyens du bord. Hein. Je, je préfère être honnête. Euh, déjà, les tickets, moi, ça commence à être la, la galère. J'en ai euh, plus. Tiens, d'ailleurs, hop. Au passage. Vous voyez, j'en ai, ai plus que 40. Et... Euh, c'est assez frustrant ce, ce système, euh, mais bon, là on peut rien y faire. Hein. Voilà. Mais écoutez, sur ce, euh, j'espère que ce petit guide vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires euh, vos impressions, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous voulez que je fasse un petit peu plus de guides euh, sur les personnages avec leur, euh, leur matos, je ferai en sorte de. Si j'ai ce qu'il faut, je ferai en sorte de le faire. Là, je suis en train donc du coup de farmer. Euh, pour le set Elysia, mais c'est vraiment très très long. C'est vraiment très très long, c'est euh, horrible. Euh, donc pour rappel, voilà. Il va falloir 100, 200, 300, 420 emblèmes de niveau 4. Et encore 600 emblèmes de niveau 3 pour faire la totalité avec euh, 150. 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 850, 850 ou 950 complètement spatial. Ah oui, j'en ai que 500. Ça me, fait, ça me fait très très mal ce, ce niveau. Et quasiment 8000, 8600 de, de carburant. Donc ça va être très très long. Euh, donc voilà. Malheureusement, enfin malheureusement, c'est du farm régulier. Euh, N'hésitez pas à le faire. <rire> Si vous n'avez pas des tickets, tant pis, faites-le quand même, euh, c'est gratuit. Du moment où vous avez les tickets, c'est gratuit. De toute façon, vous ne pouvez le faire que 6 fois par jour. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Dès que c'est disponible, faites-le. Euh, ça vous évitera de, de prendre du retard. Voilà, bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à ce soir pour du Phasmaphobia. Ciao, ciao